El hecho de hacer un ejercicio repetitivo hace que tengamos impactos justamente en las zonas de mayor presión que es el pie, en este caso en el calcáneo que es el que está recibiendo nuestra carga y luego estamos sobre él zapateando, entonces sí vamos a encontrar ciertas deformidades, ciertos impactos que podemos ir previniendo. Hay que hacernos un análisis para ver en dónde estamos pisando, simplemente por pisar, ver cómo nos eh, estamos balanceando por sí solos y sobre eso ver cómo vamos a estar realizando este tipo de actividades. Este tipo de, de análisis nos va a ayudar justamente a trabajar y ver cómo cada pieza está equilibrando, ya sea un derecho o un izquierdo, y sobre eso podemos ir balanceando. Eh, manejamos materiales en los cuales podemos hacer esta prevención de impacto, entonces el material va a absorber y va a minimizar el tipo de consecuencias que podamos tener por este tipo de repetición. El material es justamente el que va a hacer la absorción. Uh -huh. Entonces, este tipo de material es el que se utiliza para la plantilla. Mientras más pequeños son, es más fácil de trabajar la caída articular, cómo se van a alinear. Esto nos va a permitir que muscularmente también crezcan con esa forma de trabajo. Entonces, eh, mientras más pequeños son, es más fácil que el cuerpo aprenda a trabajar sobre el esquema y sobre eso... Bueno, pues la prevención siempre está ahí con, la, con el trabajo de, y el cuidado que, que te da ya la plantilla. La plantilla se puede utilizar ya en un zapato en el cual puedan introducirla, dependiendo del tipo de actividad que estén haciendo. Y igual se realiza el estudio y vemos el tipo de descarga que tengan, ya que ellos van a manejar estructuras especiales por el tipo de, de ejercicio que estén dando, la actividad que estén dando. Ya fuera de la actividad que esté realizando, eh, en este caso, el artista, el deportista, sí, sí pueden encontrar confort en el, en el tipo de plantilla a través del estudio. Depende de qué tan sea la punta, o sí, sea, total. si es totalmente en puntas, va a ser eh, totalmente sobre la línea de los dedos, de los ortejos, va a caer completamente la carga aquí. Entonces, idealmente estamos diseñados para que la carga venga hacia la parte posterior, no hacia la parte anterior. Entonces, sí van siendo deformidades grandes. Hay totalmente un cambio de carga. Tomamos entre 20 a 30 minutos, dependiendo del paciente, de lo que requiramos. Eh, se va a realizar sobre la varo, el varopodómetro, lo que vamos a hacer es que eh, pase, debe llevar, traerse un short preferiblemente para que podamos revisar de rodillas para abajo y eh, vamos a hacer el análisis que nos toma menos de 10 minutos y realmente lo que nos toma un poquito más de tiempo es hacer la explicación de cada, de cada paciente, la valoración y sobre eso decidir qué tipo de eh, plantilla podemos ofrecerle para llevarlo a un nivel de confort mejor. Eh, los esperamos en Piedica lo más altas, en Paseo de la Reforma, 2654, piso 2. Y por favor, eh, pues vamos a cuidar nuestros pies. Prevengan con los niños, con las bailarinas, con los deportistas. Aquí estamos para servirles.